नमस्कार मंडळी मंगळवार मार्केटिंगच्या आजच्या एपिसोड मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आज आपल्याबरोबर गप्पा मारायला सनीवेल म्हणजे कॅलिफोर्नियामध्ये सनीवेल म्हणून एक जागा आहे तर तिथे पॉइंट ऑफ जॉय असं एक आईस्क्रीमच स्टार्टअप आहे तर त्याच्या को फाउंडर केतकी दांडेकर हॅज अग्रीड टू बी ऑन मंगळवार मार्केटिंग तर केतकी पहिल्यांदा तुझं स्वागत या पॉडकास्ट मध्ये थँक यू थँक यू आणि वेलकम आणि थँक यू फॉर हॅव्हिंग मी ऑन दिस शो सो नक्कीच आज गप्पा मारायला मजा येईल तर आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट येस 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 सो पॉइंट ऑफ जो आहे आईस्क्रीम जेव्हा आईस्क्रीम स्टार्टअप म्हणतो त्यावेळेस बऱ्याच लोकांना त्याचा स्कोप किंवा त्याचं ओव्हरऑल काय काय गोष्टी आहेत याची कल्पना नसते बरोबर आपल्याला दोन तीन आता गोष्टी आहेत ज्या इंस्टाग्राम बायो मधन मला तुझ्या लक्षात आल्या तर त्याच्यावरती आपण येऊचे आपण पॉइंट ऑफ जॉय आईस्क्रीमची सुरुवात एक्झॅक्टली झाली कशी शुअर सो कंपनीची सुरुवात खरं ट्वेंटी ट्वेंटी मध्ये झाली आणि पण त्याच्या आधी थोडं बॅकग्राऊंड द्यायला म्हणजे मी घरी भरपूर वर्ष त्याच्या आधी आईस्क्रीम बनवायचे अगदी ऍक्सल्यूट हॉबी म्हणून माझ्या नवऱ्याला अमित आणि मुलांना माझं खूप आईस्क्रीम आवडायचं तर मी भरपूर फ्लेवर्स एक्सपेरिमेंट करायचे माझे कोणी फ्रेंड झाले की ते पण सांगायचे हा फ्लेवर ट्राय कर तर मी जस्ट आउट ऑफ द वे ग्रोसरी स्टोअर मध्ये जाऊन काय कॉम्बिनेशन चांगले होतील तसं मी आईस्क्रीम घरी बनवायला लागले आणि माझ्या सगळ्या जनरली फ्रेंड्स फॅमिलीला ते खूप आवडायचं सो ते कधी घरी यायचे तर दॅट वॉज ऑलवेज अ ट्रीट तर असंच घरचं आईस्क्रीम एकदा जी आत्ता माझी बिझनेस पार्टनर आहे अर्शी अर्शिया शेख म्हणून ती आणि मी ऍक्च्युली खूप आधीपासून ओळख ओळख होतो आमची मुलं सेम स्कूलमध्ये गेली आणि त्याच्यामुळे आमची चांगली ओळख होती पण जेव्हा मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी म्हणजे अगदी पीक कोविड टाईम आणि पॅन्डेमिक हिट आमची दोन्ही फॅमिलीजची जरा मिळजुळणं जास्त झालं कारण आम्ही अगदी शेजारी राहायचो आणि फार भेटता येत नव्हतं लोकांना तर आम्ही त्यांच्याशी भेटायला लागलो आणि ते आमच्याशी जास्त भेटायला लागले तर असंच एका डिनर टाईमला मी आईस्क्रीम सर्व केलं आणि त्यांना पण खूप खूप आवडलं तर आम्ही असेच बोलत होतो की हे इतकं छान आईस्क्रीम आहे ह्याच्यात अगदी यु नो प्युअर इनग्रीडियंट आहेत काही प्रिझर्वेटिव्ह नाही घातले अगदी मोजून शोधून इनग्रीडियंट्स आम्ही त्याच्यात घातले तर हे जर का जास्त लोकांकडे पोचवता आलं तर इट विल बी अ व्हेरी नाईस प्रॉडक्ट कारण लोक इथे कॉन्स्टंटली लेस आर्टिफिशियल नॅचरल होलसम इनग्रीडियंट सारखेच शोधत असतात तर वी जस्ट थॉट आईस्क्रीम कुड बी वन ऑफ द चॅनल्स तर पण लाईक आय सेड अगदी पीक पॅन्डेमिक होता तर वी कुन रिअली स्टार्ट एकदम असंच दुकानात तर वॉट वी डिड वॉज अगदी एक छोटा टेस्ट पायलट ग्रुप म्हणून आम्ही आमच्या सगळ्या फ्रेंड्स अँड फॅमिलीजना व्हॉट्सअप वरती मेसेज पाठवला की आम्ही हे एक छोटं व्हेंचर ट्राय करतोय अगदी आईस्क्रीम ऍट कॉस्ट आम्ही विकायला तयार होत पण तुमचा फीडबॅक आम्हाला खरंच अप्रिशिएट होईल तर आम्ही ऑलमोस्ट घरी बसून आईस्क्रीम केलं एक सहा सात फ्लेवर सगळ्यांना टेस्ट ग्रुप मध्ये चार का पाच डॉलरला विकलं मी तेव्हा आणि सगळ्यांचा फीडबॅक घेतला तर आय थिंक दॅट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण इतक्या पॅलेट्स मधन जितका फीडबॅक येईल तेवढं बेटर तर ओव्हरऑल सगळ्यांना टेस्ट क्वालिटी क्रिमिनेस खूप खूप आवडला थोडेसे स्वीटनेस वरती वरती खालती यु नो फीडबॅक आला पण आय थिंक जनरली इट वॉज एक्स्ट्रीमली पॉझिटिव्ह आणि त्याच्यामुळे आम्हाला खूप एनकरेजमेंट मिळाली टू टेक द नेक्स्ट स्टेप टू सी की हा प्रॉडक्ट खरंच पुढे जरा घेऊन मार्केटमध्ये चालेल का राईट या सो तशी अगदी बेसिक सुरुवात झाली नाही अमेझिंग आणि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप ची अशी सुरुवात होते की एक छोटा पायलट काहीतरी टेस्ट रन होतो आणि मग फीडबॅक वरन असं वाटतं की येस आता ह्याच्यातनं आपण काहीतरी एक स्टार्टअप सारखी आयडिया रन करू शकू तर त्याच्यामध्ये एक मला असं विचारायचं की आर्टिसनल स्मॉल बॅच असं डिस्क्रिप्शन मध्ये मेन्शन केलेलं आहे बरोबर ते एक्झॅक्टली नेमकं काय आहे आणि त्याच्याकडे हाऊ यू सी एज अन ऑन्टरप्रनर राईट सो आर्टिसनल म्हणजे अगेन नॉट मास मार्केटेड और मास प्रोड्युस्ड 
अगदी आम्ही डिटेलमध्ये काळजी घेतो की ह्या प्रॉडक्टमध्ये कुठचे तीन किंवा चार व्हेरी हाय क्वालिटी इन्ग्रीडियंट जातील म्हणजे आम्हाला केशर तुम्ही बघितलं तर आम्ही कधी केशराचं पाणी नाही वापरणार ऍक्च्युअल केशर वापरू किंवा आम्ही एक इटालियन पिस्टॅशो बटर वापरतो बिकॉज वी नो इटालियन पिस्टॅशोज आर द बेस्ट क्वालिटी आत्ता कॅलिफोर्निया पिस्ताज पण किंवा टर्किश पिस्ताज पण त्याच्याजवळ येत नाहीत सो असे इन्ग्रीडियंट सोर्स करून जेव्हा आईस्क्रीम किंवा आर्टिस्टनल आईस्क्रीम बनवतो त्याची क्वालिटी खूप खूप यु नो सरपास होते दॅन वॉट इज मास मार्केटमध्ये अवेलेबल आणि मग स्मॉल बॅच स्मॉल बॅच म्हणजे आम्ही ऑफकोर्स सुरू केलंच जेव्हा ज्यांच्याकडे आमच्याकडे मशीन होतं ते बेअरली थर्टीन फोर्टीन पाईंट म्हणजे इतकं एवढंच आईस्क्रीम आमचा आउटपुट होता आता आमच्याकडे मच लार्ज स्केल मशीन आहे पण तरी सगळं हाताने केलं जातं सो अगदी मिक्स बनवून त्याच्यात इन्ग्रिडियंट घालून त्याचं मिक्स करून यु नो मग ते बॅच मध्ये रन करून त्याच्यात जे काय व्हेरिगेट्स घालायचे असतात चॉकलेट्स म्हणा नट्स म्हणा सॉसेस म्हणा ते सगळं स्मॉल बॅच प्रमाणे केलं जातं तर ह्या दोन आयडियॉलॉजीज वरती आय थिंक वी वॉन्ट टू कंटिन्यू आणि उद्या पण आम्ही जर का मोठ्या स्केल मध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग केलं तरी आम्हाला ह्या दोन आयडिओलॉजीज नक्कीच ठेवायचे आहेत की त्याच्या जे इन्ग्रिडियंट जातात ते अगदी हाय क्वालिटीचे असो आणि स्मॉल बॅच होम मेड इफेक्ट तो जाणार नाही राईट 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 प्रॉब्ली त्याचा टेस्ट वरती पण चांगला इम्पॅक्ट होत असेल बिकॉज इट्स अ स्मॉल बॅच राईट करेक्ट करेक्ट एक्झॅक्टली राईट आता अजून एक बऱ्याच आर्टिकल्स पण आले पॉइंट ऑफ जॉय वरती इथे पॅलो अल्टो मधले काही किंवा सॅन फ्रान्सिस्को मधले सुद्धा ज्याला आपण म्हणू मीडिया हाऊसेस आहेत त्यांनी छान कव्हरेज केलेलं आहे त्याच्यामध्ये मॉम प्रेनर असा एक ऍडजेक्टिव्ह वापरलंय तुम्ही दोघांसाठी तर बेसिकली मॉम प्रेनर म्हणजे ऍक्च्युली ऑन्टरप्रेनरच आहेत फक्त त्या आई असतात आधी आणि मग नंतर बिझनेस सुरू होतो तर आता जेव्हा हा डिफरन्स आता मी हे विचारण्याचं कारण असं आहे की बऱ्याचदा खूप लोकांना ही आयडिया येतात बऱ्याच आयडिया येतात आणि मग तिथे असं वाटायला लागतं की अरे आपलं संसार आहे मुलं आहेत तर याच्यातनं बिझनेस चालू कसा करणार इथे आय वुड लाईक टू हॅव युअर ओपिनियन की हाऊ वॉज युअर जर्नी ऍज अ मॉम प्रेनर आणि अल्टिमेटली तुमच्या किंवा तुमच्या दोघींच्या जर्नी मधन लिस्नर्सना किंवा ऑडियन्सला आय थिंक खूप शिकायला मिळेल सर्टनली सो एक थिंग आय लॅड युअर की जेव्हा आम्ही दोघांनी ही कंपनी चालू केली तेव्हा वी बोथ हॅड फुल टाइम जॉब मी फिनटेक मध्ये होते सो आणि अर्शी अकाउंटिंग आणि कॉर्पोरेट फायनान्सच्या बॅकग्राऊंड मध्ये होती सो शी इज वर्क विथ कंपनीज लाईक डेलॉइट आणि मी इकडच्या फिनटेक फर्म्स मध्ये पण लास्ट दहा वर्ष काम करत होते पण वी बोथ लॉस्ट आर जॉब्स ड्युरिंग द पॅन्डेमिक रिसेशन त्याच्यामुळे वी वर सडनली आउट ऑफ अ कॉर्पोरेट जॉब तर जेव्हा आम्ही हा बिझनेस चालू केला तेव्हा आम्ही एक एक दोघांनी ठरवलं की हे हॉबी म्हणून चालू करायचं नाही म्हणजे नुसतं आता वेळ घालवायचा आहे म्हणून असं काही करायचं नाही आता करायचं आहे तर पूर्ण जिद्दीनी करायचा आणि पूर्ण इदर यश किंवा फेलियर व्हॉट एव्हर इट इज पण वी आर गोन टू गिव्ह आर हंड्रेड पर्सेंट टू इट वेन वी रॅन दिस आयडिया आमच्या फॅमिलीज मध्ये त्यांचा खूप सपोर्ट ऑफकोर्सच होता आय मीन आईस्क्रीम सारख्या प्रॉडक्ट लाईक तर कोण सपोर्ट आहे पण दे हॅव टू कम अप विथ द आयडिया की ठीक आहे दोन वर्ष तीन वर्ष वॉट एव्हर इट इज पेचेक घरी येणार नाही आहे यु नो अ रेग्युलर सॅलरी पेचेक विच वी एव्हरीबडी वॉज सो युज टू आणि द फॅमिली हॅज टू चिप इन यु नो सेव्हिंग्स मध्ये डिप करायला लागेल वॉट एव्हर इट इज पण ते सगळं कॉम्प्रोमाइज आणि चेंजेस दिसणारच आहेत सो वी गॉट अ व्हेरी स्ट्रॉंग सपोर्ट फ्रॉम आमच्या अगदी घरच्यांचे मुलांचे हजबंडचे दोघांचे आणि त्याच्यामुळे बट दी अदर थिंग वी न्यू की जे आम्ही आता मुलांबरोबर करतोय द टाइम वी स्पेंड ऑन दॅम आता आमच्या दोघांची मुलं मिडल स्कूल आणि हायस्कूल मध्ये आहेत तर त्याच जरा जितकं जमेल तेवढं अफेक्ट नाही व्हायला पाहिजे कारण अमेरिकेत राहून लाज यु नो सगळंच स्वतःहून करायला लागतं म्हणजे त्यांना एका क्लास जायला आम्हालाच ड्राईव्ह करायला जाणार आमची दोघांची मुलं ऍथलिट्स आहेत सो त्याच्यामुळे त्यांचे टुर्नामेंट ऑल ओव्हर द यु एस असतात सो तिथे आम्हाला जायला लागतं सो वी हॅड टू स्ट्राईक दॅट बॅलन्स की बिझनेस तर हंड्रेड पर्सेंट करायचा आहे पण ऍट द सेम टाइम 
मुलांकडे जे काय आम्ही आता करतोय जितकं आम्हाला करता येईल तेवढं पण करायचं आणि दॅट्स वाय दॅट वर्ड मॉम प्रनर फिट अस व्हेरी परफेक्टली कारण देर आर डेज वेन आम्ही आमच्या मुलांना जाऊन इव्हेंट्सला देतो आणि वी कॅन टेक दम समवेअर आणि वी आर लाईक आता बसा इथे यु नो थोडा वेळ आम्हाला हेच काम संपू दे किंवा आम्ही काम लिटरली सोडून त्यांना त्यांच्या मागे काहीतरी त्यांना पिकअप किंवा क्लास सोडायला असं पण केलेलं आहे सो वीव डन बोथ साईड वेअर बिझनेस कडे पण वीव यु नो मेड शुअर की दॅट हॅज नॉट चेंज आणि मुलांचं पण दॅट हॅज नॉट चेंज सो आय थिंक इट्स दो लाईक वेन यू थिंक अबाउट इट इट सीम्स खूप मोठं अंडरटेकिंग पण वेन यू गो डे बाय डे इट इज व्हेरी मच डुएबल आणि पॉसिबल की ती तुमचा बिझनेस पण करा आणि घराचं पण करा आणि मुलांचं पण करा सो आय थिंक बोथ ऑफ आस मॅनेज इट सपोर्ट ऑफकोर्स वॉज ट्रिमेंडस तर थ्रू ऑल ऑफ दॅट अँड वी कंटिन्यू टू डू दॅट आमचे आता पण दर दोन विकेंडला टोर्नामेंट्स असतात तर मी जाते किंवा ती जाते तिच्या मुली बरोबर the other one is always at the back you know managing the business so tasa ami samla balance karun we managed through this amazing amazing ani ata co-founder baddal thoda sa sang ki how are your roles divided manje jeva don partners astat business madhe tyacha upsides tremendous ahet ani tyacha overall startup run kartana kiwa especially grow kartana tyacha kiti fayda jhala आणि वेदर यू विल सजेस्ट दिस की बऱ्याचदा को फाउंडर घेतला पाहिजे किंवा यु शुड फाइंड द करेक्ट को फाउंडर असं पण काही वेळेस म्हणतात की जर का नसेल आयडिया स्टेजला तर लेटर ऑन मे बी यू कॅन फाइंड अ को फाउंडर नक्कीच या सो आय एम हंड्रेड पर्सेंट अ बिलिव्हर इन द को फाउंडर मॉडेल किंवा ऍटलिस्ट समबडी टू यु नो बी पार्ट ऑफ युअर जर्नी कारण एकतर आय थिंक स्टार्टअप फेज किंवा कुठच्याही ह्याच्यात खूप खूप स्वतःवरती ट्रायल्स येतात म्हणजे हॅपीएस्ट पर्सन आणि वन डे इतकं लो असतो की आय रिमेंबर एक दिवस आमचा फक्त ऐंशी डॉलरचा सेल झाला होता अँड वेअर लाईक ओ माय गॉड आम्ही कसा बिझनेस यु नो करू सो असे खूप अप्स अँड डाऊन्स असतात आणि मेनी मेनी फॅक्टर्स दॅट अ को फाउंडर कॅन रिअली यु नो हेल्प विथ एकतर जस्ट सपोर्ट लाईक जस्ट तुम्ही त्यांच्याशी बोला आम्ही तुमच्याशी बोलतोय यु नो जस्ट रनिंग आयडियाज थोडं जास्त इनपुट दोज आर द थिंग्स आय वुड थिंक व्हेरी बेसिकली अ को फाउंडर हेल्प्स विथ सेकंडली मी आम्ही दोघी को फाउंडर असं शोधायला नाही गेलो यु नो ऑटोमॅटिकली आमचं झालं कारण वी जस्ट बोथ हॅड द आयडिया की आम्ही काहीतरी करूया प्रॉडक्ट चांगला होता आणि आयडियाज चांगले होते सो इट ऑल रिअली वर्क टुगेदर पण जेव्हा मी नसते तेव्हा अर्शी हॅज माय बॅक ऑर वेन अर्शी नसते आय हॅव अर बॅक आय थिंक दॅट गिव्ह अस अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू यु नो कस्टमर्सशी बोलायला वेंडर्सशी बोलायला मनी रेज करायला इन्व्हेस्टर्सशी बोलायला सो जेव्हा आम्ही असे कलेक्टिव्ह टीम नी जातो आय थिंक द आयडिया कम्स स्ट्रॉंगर द करेज कम्स आणि सगळंच बेसिकली कम्स ॲज अ स्ट्रॉंगर युनिट लकी वीव ऑल्सो बीन एबल टू डिवाइड आम रिस्पॉन्सिबिलिटीज खूब सरल कारण लाइक आय सेड मी क्रिएटिव पार्ट वरती होते आई ओरिजिनली स्टार्टेड विथ द आईस्क्रीम्स पर्शी इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉंग ऑन द ऑपरेशनल फ्रंट तिथे जो माला होता पट वॉज सम ऑफ हर इंटरेस्ट एंड हर लाइकिंग सो शी टूक द कंपनी ऑन दैट फ्रंट आय कंटिन्ू टू डिवेलप रेसिपीज um market the product uh, packaging you know the creative aspects of the business and right. she does a very good job with all the operations the um, just setting up the entire organization so the paperwork hiring um itke itka sagla permits sagla te je sagla je operations karayla lagta कॉस्टिंग एक्सपेन्सेस डाऊन टू किती एका अंशच यु नो प्राइसिंग आहे सगळं सगळं त्याच्यात शी इज बीन व्हेरी गुड तर दॅट हॅज रिअली हेल्प अस मॅनेज द टू स्ट्रीम्स ऑफ द बिझनेस रिअली वेल अमेझिंग अमेझिंग क्रिएटिव्ह क्रिएटिव्ह माइंडला सुद्धा देन यू गेट अ गुड स्पेस की जिथे ऑपरेशन मध्ये यू डोंट हॅव टू ब्रेक युअर ब्रेन एव्हर अगेन असं ते होऊन जात आता फ्रॉम अ क्रिएटिव्ह पॉइंट ऑफ व्ह्यू मला दोन 
प्रश्न विचारायचे एकतर खूप अमेझिंग फ्लेवर्स आहेत तुझ्याकडे म्हणजे गुलाबजाम इज समथिंग आय थिंक विच इज काय म्हणतात सगळ्यांच फेवरेट दिसतंय ते तर इंडियन मिठाई चे फ्लेवर्स एकतर यू आर ब्रिंगिंग इन आणि ते दे आर वेल रिसिव्हड इन द मार्केट सो ते हाऊ डू यू एक्सपेरिमेंट किंवा त्याची थॉट प्रोसेस कशी असते टू सिलेक्ट अ पर्टिक्युलर फ्लेवर आणि ट्राय दॅट टेस्ट दॅट इन टर्म्स ऑफ फेस्टिवल कारण आपल्याकडे इंडियन फेस्टिवलच भरपूर आहेत बरोबर प्रत्येक फेस्टिवलची एक स्पेसिफिक मिठाई डेफिनेटली आहे पण वेन यू थिंक ऑफ अ पर्टिक्युलर फ्लेवर टू अ स्मॉल बॅच ऑफ आईस्क्रीम ची ओव्हरऑल थॉट प्रोसेस कशी असते राईट सो लाईक यू सेट की लॉट ऑफ आर फ्लेवर आर डिक्टेटेड की सीझन आणि फेस्टिवल त्या टाइमला काय आहे आता दिवाळी येते आहे त्याच्यामुळे आमची एंटायर मिठाई रेंज आम्ही लॉन्च केली आहे गुलाबजामून मोतीचूर मैसोर पाक गाजर हलवा आणि काजू कतली आणि रसमलाई सो दीज आर द फाईव्ह फ्लेवर्स ऑफ सिक्स फ्लेवर्स ऑफ मिठाई जे आम्हाला लास्ट तीन वर्ष आम्ही आता मार्केटमध्ये यु नो लाईक दिस टाईम ऑफ द इयर आम्ही लॉन्च करतो आणि त्याचं फिनॉमिनल फीडबॅक आणि लोकांना जस्ट जनरली खूप आवडतं त्यांनी खूप वर्षात असं तो ती मिठाई दुसऱ्या फॉर्ममध्ये कधी खाल्लेलीच नव्हती सो त्याच्यामुळे गुलाबजामूनमध्ये एक तर आम्हाला इतका फनी रिव्ह्यू आला ज्यांनी सांगितलं देर इज मोर गुलाबजामून पीसेस इन दिस आईस्क्रीम दॅन ऍक्च्युअल गुलाबजामून आय फाउंड दॅट क्वाईट अ कोअर की पण वॉट आय एम ट्राईंग टू से त्यांना कॉम्बिनेशन असं काहीतरी वेगळं मिळालं ना की दे वर रिअली स्वेप्ट अवे आणि खूप लोकांनी त्यांनी पॉझिटिव्हली हे फ्लेवर्स खरं घेतले तर लाईक संक्रांतीच्या वेळेस आम्ही तिळगुळ आईस्क्रीम करतो किंवा होळी होळीच्या वेळेस आम्ही थंडाई आईस्क्रीम करतो सो दो स्टिक टू काइंड ऑफ द फेस्टिवल्स आणि द फ्लेवर्स आता थँक्सगिव्हिंग येईल इथे क्रिसमस येईल सो त्याच्याप्रमाणे पण आम्ही फ्लेवर्स करू पण दुसरं एक आयडियाज येतात जस्ट विथ कॉम्बिनेशन यु नो दिसले की लाईक एक आमच्याकडे एक खूप पॉप्युलर आईस्क्रीम आहे ब्लूबेरी लॅव्हेंडर म्हणून आय लिटरली स्मेल अ कॅन्डल ब्लूबेरी लॅव्हेंडरची आणि जस्ट थॉट की हा दिस कॉम्बिनेशन मे जस्ट वर्क व्हेरी वेल इन अन आईस्क्रीम तर भरपूर एक्सपेरिमेंट केले नुसतं ब्लूबेरी घेतलं आधी त्याचं कॉम्पोट बनवलं त्याच्यात इदर आधी लॅव्हेंडर ऍक्च्युली इन्फ्युज केलं मग लॅव्हेंडर वॉटर इन्फ्युज केलं सो असे भरपूर कॉम्बिनेशन केले कारण लॅव्हेंडरच असं आहे की जरा पण जास्त घेतलं किंवा घातलं तर सोपी किंवा सोपी टेस्ट येऊ शकते सो इट हॅज टू बी एक्स्ट्रीमली डेलिकेटली बॅलेन्स्ड पण असे कुठून कुठून इन्स्पिरेशन येतात ब्लॅक फॉरेस्ट केक बघितला तर मला ब्लॅक फॉरेस्ट आईस्क्रीम करावं करावं असं वाटलं सो वी टुक द की इनग्रेडियंट्स त्याच्यातले चेरीज ब्लॅक फॉरेस्ट केक विप्ड क्रीम आईस्क्रीम तसंच बनवलं बकलावा बघितला तर त्याच्यातलं बकलावाचे की इनग्रेडियंट्स वाटले की आपण एक स्पाइस्ड हनी नट सारखं आईस्क्रीम करूया सो इतके इन्स्पिरेशन आहेत फूड आणि फ्लेवर्स आणि परफ्युम्स मध्ये तर त्याचा इसेन्स जरा ड्रॉ करून वेन यू कॅन गुड अ गुड कॉम्बिनेशन आय थिंक तसं आमचा आमचे खूपसे फ्लेवर्स पण ओरिजिनेट झाले राईट सो याच्यामध्ये आता काही फिल्ड अटेम्प्ट पण झाले असेल तर ते पण ऐकायला आवडतील भरपूर अजून तरी आम्हाला समोर जामून आईस्क्रीम इज हिट इन इंडिया आम्ही त्याला दोन तीन वेळा प्रयत्न केला आमचं जामून आईस्क्रीम अगदी फ्लॉप गेलेलं आहे सो इफ आय कम अप विथ दॅट थोड्या वर्षानंतर इट विल बी अ बिग हिट लोक इंडियामधन जी लोक ऐकतात जे आईस्क्रीम बनवू शकतील तर मे बी इट इज अ गुड सेगवे जिथे दे कॅन सेंड युअर रेसिपी अँड देन यू कॅन ट्राय ऑफकोर्स ऑफकोर्स व्हेरी हॅपी फॉर दॅट कारण आमचं किती पण म्हंटल तरी युएस मध्ये सप्लाय इज लिमिटेड आणि वी आर एन्टायरली डिपेंडेंट ऑन द सप्लाय चेन इंडियातली जसं आमचं सीताफळ वॉज वन ऑफ आर मोस्ट पॉप्युलर प्रॉडक्ट पण मध्ये काय झालं सीताफळ इम्पोर्टच होऊ शकत नव्हतं म्हणजे ऍक्च्युअल प्युअर पल्प ऑफ सीताफळ पल्प तर त्याच्यामुळे आम्हाला पावडर्ड सीताफळचं आईस्क्रीम करायचं नव्हतं सो वी जस्ट स्टॉप डुईंग सीताफळ तर थिंग्स लाईक दॅट सो आर सप्लाय चेन इज डेफिनेटली डिपेंडेंट कारण आमचा आमचे इंडियन फ्लेवर्स पॉप्युलर आहेत म्हणजे आमचं चिकू आहे ग्वाबा आहे इंडियन ग्वाबा सीताफळ लाईक असेल सॉल्टेड गोवा राईट 
सॉल्टेड ग्वावा करेक्ट करेक्ट पण वी यूज द इंडियन ग्वावा नॉट द मेक्सिकन ग्वावा तर मेक्सिकन ग्वावाच एक वेगळीच यु नो व्हरायटी आहे आणि त्याच आईस्क्रीम मी बनवलंय पण त्याचा फ्लेवर जरा वेगळा लागतो सो म्हणून जे मला आईस्क्रीम जे इंडियात न आणायचे म्हणजे जे प्युरीज आणि पल्प त्यांचं जरा डिपेंडन्सी असते आता पॅकेजिंग आणि लोगो वरती आपण थोडं बोलूया सो मला खूप भारी असं वाटलं की एकदम सिंपल लोगो किंवा ते लिहिलेले टायपोग्राफी जी आहे पॉइंट ऑफ जॉयची दॅट इज व्हेरी नाईस सिम्पल रिकॉल चांगला आहे तर बऱ्याचदा ना ऑन्टरप्रेनर जे स्टार्ट तिथे ते बराच वेळ डिबेट करतात किंवा काय म्हणू आपण त्याला खूप वेळ खर्च करतात टू गेट द क्रिएटिव्ह ब्रँडिंग पार्ट ऑफ युअर कंपनी डन म्हणजे वेदर थ्रू अ डिझायनर ऑर मे बी दे आर डिझायनिंग दमसेल्फ तर त्या फेज मध्ये हाऊ वर यू थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्ह्यूच्या बाबतीत आणि कसं काय आलं नाव सुद्धा कसं काय लाईक आय सेड आम्ही आधी लिटरली पाईंट्स मध्येच आईस्क्रीम विकत होतो यु नो जेव्हा आम्ही अगदी त्या टेस्ट फेज मध्ये होतो तेव्हा आणि प्लस आमचं पहिलं दुकान जे होतं ते आम्ही तिथे फक्त पाईंट्स विकत होतो कारण आम्ही छोटं कमर्शियल किचन घेतलं होतं आणि वी कुड नॉट रिअली सेट अप द एन्टायर स्कूप शॉप तर पाईंट्स मध्ये भरून विकत होतो सो जेव्हा जस्ट आम्ही ते पाईंट्स बघितले आणि जस्ट त्याच्यात आईस्क्रीम होतं आणि इट वुड जस्ट इमोट अ लॉट ऑफ हॅपीनेस जॉय इन इट सो आय थिंक दॅट नेम व्हेरी इझिली केम आउट फ्रॉम दॅट राईट बट वेन यू टॉक अबाउट ब्रँडिंग सो आम्ही लाईक मेनली अर्शी मी अर्शीचा नवरा पण ही वॉज ऑल्सो कॅट ऍक्टिव्हली इन्वॉल्व्ह अमित वॉज ऑल्सो ऍक्टिव्हली इन्वॉल्व्ह आम्ही सगळ्यांनी विचार केला की एव्हरीथिंग हॅज टू बी डन करेक्टली पहिल्यांदाच कारण we've we've read stories ki lot of companies spend nantar paise on rebranding current tenchi pehli idea uh, somehow fit hot nahi so we wanted to get that aspect at the buttoned up right from the start tar um, right from font logo color palette hechati ami khup khup time spend kela ki you know everything has to be a clean uh, minimalistic look राईट गजबज नको कारण वी आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे सिम्प्लिसिटी वी आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे यु नो क्लीन क्लीन इनग्रीडियंट क्लीन लुक राईट ऑल ऑफ दॅट सो जितकं तुम्ही त्याच्यावर इन्फॉर्मेशन ढोसाल आय थॉट वॉज जस्ट यु नो टू मच टू रीड आणि कन्झ्युम लेबल वरतून एक दोन चिकटवता येतात पण वी जस्ट वॉन्टेड द होल लुक टू बी क्लीन अँड क्लिअर आणि फॉन्ट पण आम्हाला जो आता मॉडर्न टाइम्स मध्ये आहे यु नो विच पोर्ट्रेस जस्ट अगेन हॅपी फॉन्ट जे असतात दॅट होल कनेक्शन काइंड ऑफ टाइड अप कलर पॅलेट पण जे आम्ही वापरलं आता आमच्या स्टोअर मध्ये तुम्ही आलात तर सगळं तुम्हाला ते आमचा येलो आमचे रेड आमचे पिंक ब्लूज तेच कलर्स मध्ये दिसत व्हायब्रंट व्हायब्रंट एक एन्व्हायरमेंट क्रिएट होत तिथे करेक्ट करेक्ट आणि तुम्ही आता उद्या आम्ही एक्सपॅन्ड केलं आणि कुठच्याही पॉइंट ऑफ जॉय मध्ये गेला तर इमिजिएटली तुमच्या लक्षात येईल की ते ब्रँडिंग विल कंटिन्यू थ्रू एव्हरी स्टोअर आणि विल बी एबल टू आयडेंटीफाय द प्रॉडक्ट तुम्ही ग्रोसरी स्टोअर मध्ये गेलात आमचे पॉइंट किंवा कुठेही गेलात तर पॉइंट ऑफ जॉय चे जे चार पाच स्टँडर्ड कलर्स आहेत दॅट विल स्टँड आउट आणि दॅट विल क्रिएट दॅट इम्पॅक्ट सो दॅट वॉज द थॉट प्रोसेस अमेझिंग अपार्ट फ्रॉम शॉप वेअर डू यू एल्स सेल युअर प्रोडक्ट म्हणजे पॉपअप इथे असतात बरेच फार्मर्स मार्केट असत किंवा काही इव्हेंट असतात वेगवेगळे छोटे स्टार्ट अप येतात आणि दे सेल लाईक अ फ्री मार्केट वगैरे तर तिथे पण तुम्ही एक्सपेरिमेंट केलंय विथ विथ युअर आईस्क्रीम और इट हॅज ऑलवेज बीन द रिटेल अप्रोच फर्स्ट नाही सो पहिले तीन वर्ष आम्ही ऐक टू दोन वर्ष खूप खटपट केली आहे म्हणजे टू गेट द प्रॉडक्ट अँड द रीच जितक्या लोकांना आम्हाला करता येईल सो लिटरली आम्ही सगळ्या इव्हेंट साठी साईन अप करायचो इथे दिवाळी मेल आहे ओके बूथ टाकूया इथे दांडिया मेल आहे बूथ टाकूया फार्मर्स मार्केट केलं नंतर भरपूर ठिकाणी म्हणजे कोणी पण आम्हाला बोलवायचं आम्ही साईन अप करून जायचो 
तेव्हा उद्देश खरा होता की ठीक आहे सेल एवढा झाला नाही तरी पीपल शुड स्टार्ट रेकग्नायझिंग द ब्रँड आय थिंक दॅट वॉज द बिगेस्ट ऍस्पेक्ट की पाईन्स ऑफ जॉय वाचलं आणि सॅम्पलिंग केलं ठीक आहे आज तुम्ही घेतला नाही प्रॉडक्ट तरी चालेल पण ते तुमच्या डोक्यात राहील की ह्यांचा पाईन्स ऑफ जॉयचा आंबाचा फ्लेवर कसा होता अँड आय थिंक दॅट इज वॉट वी वॉन्टेड टू ट्राय अँड अचीव्ह इन द फर्स्ट टू इयर्स त्याच्यामुळे आम्ही लिटरली अगदी स्मॉलेस्ट म्हणजे शंभर लोकांच्या इव्हेंट पासून दोन हजार लोकांच्या इव्हेंट पर्यंत आमचे सगळीकडे फूड स्टॉल्स किंवा फूड बूथ्स असायचे फार्मर्स मार्केट आमच्यासाठी ऑनेस्टली सक्सेसफुल झालं नाही कारण ते इकडचे फार्मर्स मार्केट सकाळी सहा आणि सात वाजता पण कधी कधी चालू होतात अँड दे गो ऑल द वे टिल वन अ क्लॉक आय डोंट थिंक पीपल वॉन्टेड आईस्क्रीम सो अर्ली इन द मॉर्निंग आणि इथे थंडी तशी असतेच किती पण बघितलं तरी यु नो फर्स्ट हाफ डे तर वी डिड नॉट गेट व्हेरी गुड रिस्पॉन्स तर आम्ही इमिजिएटली ते शटडाऊन केलं लास्ट इयर आता आमचं फक्त रिटेल म्हणजे अपना बाजार म्हणून इथे एक इंडियन ग्रोसरी स्टोअर आहे त्यांचे तीन लोकेशन आहेत आता माउंटन व्ह्यू सनीवेल एक मिलपीटस मध्ये आता इथे उघडत आहेत आणि एक फ्री मॉन्ट मध्ये सो दीज आर द थ्री रिटेल लोकेशन जिथे आमचा प्रॉडक्ट असतो आणि ऑफकोर्स आमच्या स्टोअर मध्ये राईट 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 आणि मग ऑनलाईन चॅनल जो आहे एक्सप्लोर आर यू प्लॅनिंग टू डू की वेबसाईट वरनं लोक ऑर्डर प्लेस करतील का हाऊ हाऊ आर यू लुकिंग ऍट द ऑनलाईन पार्ट ऑफ सेलिंग आईस्क्रीम राईट सो आमची इ कॉमर्स वेबसाईट आहे ऍक्च्युली सो यू कॅन प्लेस ऑर्डर्स ऑनलाईन आय थिंक इनिशियली आम्ही स्टार्ट केलं तेव्हा मी आम्ही स्वतः जाऊन डिलिव्हर करायचो म्हणजे वी लिटरली स्टार्टेड विथ दॅट की ह्या रेडियस मध्ये थर्टी माइल्स फॉर्टी माइल्स पर्यंत आम्ही फ्री डिलिव्हरी देऊ त्याच्यानंतर एक मिनिमम चार्ज होता थर्टी फॉर्टी डॉलर्स तुम्ही आईस्क्रीम घेतलं तर फ्री डिलिव्हरी देऊ त्याच्यानंतर जसा बिझनेस वाढत गेला तसं आम्ही ते ऍस्पेक्ट बंद केलं आणि मग फक्त ऑनलाईन ऑर्डर्स पिकअप साठीच ठेवल्या कारण लाईक आय सेड आधी आमचं फक्त पाईंटसच होते सो त्याच्यामुळे इट वॉज व्हेरी इझी टू पॅक पाईंट्स आणि डिलिव्हर किंवा पॅक पाईंट्स आणि पिक तर आता आम्ही फक्त तो चॅनल कन्व्हिनियन्स साठी ठेवलाय खरं सांगायचं तर म्हणजे पीपल ऑनलाईन ऑर्डर करू शकतात पण पिकअप पॉईंट इज अजून आमचं स्टोअरच राईट आम्ही फूड ऍप्स बरोबर टाय अप केलाय म्हणजे डोअर डॅश उबर इट्स ग्राभब त्याच खूप चांगलं आम्हाला रिस्पॉन्स आलेला आहे सो त्याच्यामुळे ह्या विसिनिटी मध्ये ज्यांना कोणाला ऑर्डर करायचंय ते त्या चॅनल थ्रू ऑर्डर करतात आणि बरेच लोक ऐकणारे पण आहेत जे बे एरियामध्ये राहतात तर आय रेकमेंड डेफिनेटली ट्राय करा अजून मी नाही केलेलं नेक्स्ट वीक और सो मे बी मी चक्कर मारीन ते हे करता येईल आता अजून एक मला प्रश्न असा होता की वेन इट कम्स टू स्केलिंग अप तर तिथे आता तीन वर्ष बिकॉज बिझनेसला झाली आहेत तो जनरली असं होत नाही की को फाउंडर्स डोंट टॉक अबाउट स्केलिंग अप म्हणजे पहिल्या वर्षीच बोलायला सुरुवात करतात की आता बिझनेस कसा ग्रो करायचा किंवा अजून काही रिटेल आउटलेट्स करायची का मे बी मोठ्या डिपार्टमेंटल स्टोअर्स मध्ये कुठे टाय अप करायचा का तर ह्या सगळ्याच तुमचं ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन बद्दल इफ यू कॅन टेक अस इन साइड युअर कॉन्फरन्स रूम किंवा तुमची तुमची मीट दोघींची तर ते आम्हाला ऐकायला आवडेल शुअर शुअर सो आमचं ग्रोथ फेज आय थिंक दोन किंवा तीन स्टेजेस मध्ये मी ब्रेकडाऊन करते पहिलं अगदी म्हणजे होतं जे झालं एक वर्षापूर्वी वेअर जसं मी म्हणाले आम्ही अगदी स्मॉल कमर्शियल किचन मधनं चालू केलं त्याच्या शेजारी एक अगदी छोट शंभर स्क्वेअर फूटची जागा होती जिथून आम्ही रिटेल करत होतो म्हणजे आमचे फ्रीजर्स होते वेव्हर वॉक टेन प्लेस टेन ऑर्डर आम्ही त्यांना पॅकेटमध्ये भरून पाईंट्स देत होतो पण ते ऑब्विसली सहा महिन्यात आम्हाला कळलं की वी कॅन नॉट स्केल दिस एनी मोर ती जागा पण अगदी अशी ओल्ड आणि नथिंग रिअली टू लुक फॉर्वर्ड टू अशी होती तर सहा महिन्यातच आम्हाला तो डिसिजन घ्यायला लागला की वी हॅव टू मूव्ह टू अर बेटर लोकेशन जिथून आम्ही री यु नो मॅन्युफॅक्चर पण करू शकू छान कस्टमर्ससाठी बसायला जागा आहे दे कॅन एन्जॉय द एक्सपिरियन्स ऑफ एन्जॉय आईस्क्रीम आणि होलसेल रिटेल तिथून सगळं करू शकू 
तर जी आता मी करंटली जागा आहे ती साधारण लास्ट मार्च मध्ये म्हणजे लास्ट इयरच्या मार्च मध्ये आम्ही ती फायनल केली आणि नोव्हेंबर मध्ये त्याचं आउटलेट सगळं ओपन केलं दॅट वॉज अ फर्स्ट बिगेस्ट ग्रोथ फेज त्याच्यासाठी आम्ही इन्व्हेस्टर्स घेतले कारण इट वॉज अ सबस्टॅन्शियल इन्व्हेस्टमेंट मशीनरी सगळं ले आउट क्लीन रूम जे आम्हाला डेअरी बिझनेसमध्ये लागतं वॉक इन फ्रीजर्स रेफ्रिजरेटर्स ते सगळं बनवायला लागलं तर त्याच्यासाठी आम्ही स्वतःचे पैसे आणि इन्व्हेस्टर्स जे पैसे असे मिळून ते सगळं सेटअप केलं सो दॅट वॉज अ फर्स्ट फेज आय थिंक आमच्या नेक्स्ट फेज मध्ये आय थिंक वी वॉन्ट टू अचीव्ह थ्री थिंग्स एक म्हणजे आमचं जे लाईक आय सेट डिस्ट्रीब्युशन जे आता फक्त सनीवेल लोकेशन मधनं होऊ शकतं ते आम्हाला थोडं जास्त जरा बे एरियामध्ये करायचं आहे सो वी आर लुकिंग टू पार्टनर विथ इदर रेस्टॉरंट किंवा फूड किचन जिथे आम्ही प्रॉडक्ट स्टॉक अप करू शकू आणि मग दॅट बिकम्स अ हब सो म्हणजे त्याच्या आजूबाजूला तुम्ही उबर इट्स किंवा डोअर डॅश ग्रभा बन मागवलं तर तिथून फुलफिल होईल सो दॅट इज वन ऍस्पेक्ट म्हणजे असे तीन चार लोकेशन आम्ही फायनल केले तर आमचं रेडियस ऑफ जस्ट प्रॉडक्ट आउटरीच जास्त होईल आणि आईस्क्रीम इतकं फ्रॅजाईल प्रॉडक्ट आहे ना तर ते स्टोरेट एनिवेअर टेम्परेचर कंट्रोल त्याचं हायजीन त्याचं सगळं खूप खूप मेंटेन करायला ट्रान्सपोर्ट मध्ये सुद्धा यु हॅव टू मेंटेन द टेम्परेचर राईट अगदी पण आता लागली हे सगळ्या फूड ऍप्स अगदी दहा माईल रेडियस असत सो त्याच्यामुळे वी नॉट हॅड एनी कम्प्लेन की आईस्क्रीम वितळून गेलेला आहे आणि राईट 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 तर पण इथून मी सनीवेल मध्ये बसून आय कॅन नॉट फिल फुलफिल अ सॅन फ्रान्सिस्को ऑर्डर सो तसं दॅट इज द लिमिटेशन तर उद्या मला सॅन फ्रान्सिस्को किंवा इजबे मध्ये एखाद चांगलं रेस्टॉरंट मिळालं हु आय कॅन टाय अप विथ त्यांच्याकडे एक दोन फ्रीजर्स ठेवले आणि सगळं स्टॉक तिथे ठेवला तर दे कॅन फुलफिल ऑर्डर्स लाईक फॉर अनाभिया सो दॅट इज वन आयडिया सेकंड म्हणजे आम्हाला रिटेल लोकेशन अजून एक तर नक्कीच उघडायचं आहे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेकंड इयर इफ यू आर फमिलियर विथ बे एरिया सॅन फ्रान्सिस्को एट द नॉर्थ आम्ही साधारण साऊथ बे आला आहोत सनीवेल मध्ये इज अन एन्टायर स्ट्रेच ऑफ इस्ट बे जे म्हणतात म्हणजे सॅन रमोन प्लेझेंटन राईट अप टू फ्रीमॉन्ट मिलपीटर्स तिथे पण भरपूर आपली इंडियन पॉप्युलेशन आहे आणि तिकडची लोक आता तीस चाळीस पन्नास मिनिटं ड्राईव्ह करून आमच्याकडे येतात आणि ते आम्हाला फोन करून सांगतात की वी आर ऑन आर वे तर एक दहा मिनिटं आम्हाला उशीर झाला तर दुकान बंद करू नका सो वी हॅव लॉट ऑफ कस्टमर जे तिथून अगदी आमचं आईस्क्रीम खायला येतात आणि द पोटेन्शियल इज लार्ज कस्टमर बेस इज लार्ज तर तिथे दॅट इज आर नेक्स्ट स्टेप की आम्हाला नक्कीच तिथे रिटेल उघडायला लागेल आवडेल राईट पण आम्हाला आम्ही ह्या फिलॉसफीमध्ये पण आहोत की आईस्क्रीम खायला एक इट शुड बी अन एक्सपिरियन्स जसं आपण इंडियामध्ये यु नो जेवून आईस्क्रीम खायला बाहेर पडतो मग तिथे फ्रेंड्स बरोबर बसतो गप्पा मारतो यु नो एक अकरा बारा वाजतात आपल्याला टाईमचं कळतच नाही तसं आम्हाला ह्या लोकेशनमध्ये करता आलं आणि पुढचे पण आम्ही जे लोकेशन उघडू वी वॉन्ट दॅट फील अँड दॅट एन्जॉयमेंट टू कम विथ आईस्क्रीम की तुम्ही सगळ्या फॅमिलीला लवकर आठ वाजता जेव्हा फॅमिलीला सगळ्यांना गाडीत बसून यु ड्राईव्ह टू अन आईस्क्रीम प्लेस सो जिथे पटकन आईस्क्रीम उचलून निघायचं दॅट इज नॉट वॉट वी आर ट्राईंग टू फाईंड ते सगळ्यांना बसता येईल गप्पा मारता येईल म्युझिक ऐकता येईल यु नो जस्ट हॅव अ गुड इव्हनिंग अँड देन वाईंड युअर डे अँड गो होम सो जेव्हा आम्ही नेक्स्ट लोकेशन बघू दोज ऍस्पेक्ट विल बी इम्पॉर्टंट टू अस ग्रेट ग्रेट सो केतकी आता मला एक प्रश्न असा विचारायचा आहे अबाउट इन्व्हेस्टर्स म्हणजे इथे आता यु कॅन चूज इन्फॉर्मेशन जे फिल्टर आउट करायचे नंबर्स असेल और हे डिटेल्स ऑन द इन्व्हेस्टर्स असा प्रश्न नाहीये माझा बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वॉट हॅपन्स इज आयदर स्टार्टअप स्पेंड टू मच ऑफ देअर ओन कॅपिटल फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाइम आणि जिथे तो एक थोडीशी काय म्हणतात त्याला एक द्विधा मनस्थिती असते की आपल्याला फंडिंग घ्यायचंय नाही घ्यायचंय फंडिंग घ्यायचं असेल तर इन्व्हेस्टर्स कुठे शोधायचे कसे शोधायचे त्याच्या टर्म्स अँड कंडिशन कशा ठरवायच्या तर इफ यू कुड हेल्प अस अंडरस्टँड दॅट विदाउट डिस्क्लोजिंग द इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन युअर अॅग्रीमेंट ती प्रोसेस कशी होती ऑन फायडिंग डिसायडिंग टू फाइंड इन्व्हेस्टर्स 
and getting investors and now working with investors right so amchi pehli round manje he he navin dukan jeva amala ugad open karaycha hota sagi machinery um layout so clean room tyachya sathi main amala investment lagnar hoti to um, before that me arshi and i put some seed capital in agdi ami jeva companies chalu keli teva and it was really not a big amount i mean i can disclose that also ami 10000 pratyekani takun 10000 dollar pratyekani takun ti ami company chalu keli karan amala always um ठरवायचं होतं की वी नेव्हर गो अबाव आर लिमिट्स किंवा आवर कपॅसिटी माहिती आहे नाहीतर देर इज नो डर्थ ऑफ किती तुम्ही घ्या आणि किती हे करा त्या इनिशियल इन्व्हेस्टमेंटच्या नंतर आम्ही कंपनी एका स्टेज पर्यंत आणली हे दुसरं सगळी जी फेस करायला लागली दॅट वॉज सबस्टॅन्शियल इन्व्हेस्टमेंट इन कप ऑलमोस्ट हाफ अ मिलियन डॉलर पर्यंत आम्हाला इन्व्हेस्टमेंट लागणार होती त्याच्यासाठी पण तोपर्यंत आम्ही ब्रँड एक दीड वर्ष यु नो पीपल हॅड रीच आउट आणि खूपसे आमचे फ्रेंड्स फॅमिलीज आणि इव्हन कस्टमर्स त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं की जर का तुम्ही नेक्स्ट फेजला गेला तुम्हाला कधी इन्व्हेस्टमेंट हवी असली तर रीच आउट टू अस कारण वी बिलीव्ह इन युअर ब्रँड आणि वी बिलीव्ह इन युअर प्रॉडक्ट आणि वी वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ तुमच्या अर्ली फेज मध्ये येस येस ऍब्सुलुटली आय मीन आय आणि कस्टमर्स अगदी आईस्क्रीम खाता खाताना पीपल हॅव मेन्शन टू अस माहितीये की तुम्ही मला कधी पण इन्व्हेस्टमेंटची गरज लागली तर हा घ्या आमचा नंबर रीच आउट टू अस तर अशीच आम्ही आणि आय मस्ट ऍड टू दिस की अर्शीज हजबंड नितीन इज अ व्हेंचर कॅपिटलिस्ट हिमसेल्फ सो त्याची खूप मदत झाली जेव्हा आम्ही कंपनी इन्व्हेस्टमेंट राऊंड मध्ये स्ट्रक्चर करायला गेलो व्हॅल्युएशन बघा जस्ट जनरल टर्म शीट वगैरे ते सगळं त्याची खूप मदत झाली की कशी इन्व्हेस्टमेंट किंवा फर्स्ट राऊंड रेस करायची तर आम्ही या सगळ्या फ्रेंड्स फॅमिलीज कस्टमर्सना एक प्रपोजल दिलं की आम्हाला एवढी इन्व्हेस्टमेंट लागणार आहे आम्हाला हे हे करायचं आहे त्याच्याबरोबर आणि तुम्हाला जितकं जमेल तेवढं तुम्हाला यु नो फील फ्री टू इन्व्हेस्ट सो देर वॉज सम इन्व्हेस्टर्स हू इन्व्हेस्टेड ऍज लो ऍज पाच हजार डॉलर्स देर वॉज सम इन्व्हेस्टर्स हू इन्व्हेस्टेड ऍज हाय ऍज टू हंड्रेड थाउजंड डॉलर्स म्हणजे दॅट वॉज द रेंज ऑफ इन्व्हेस्टमेंट वी गॉट आणि दॅट वॉज शुअरली मोर ऑन बिलिव्हिंग इन अस आमचे ब्रँड आमचा प्रॉडक्ट आणि जे त्यांनी बघितलं होतं की दीड वर्षात आम्ही अगदी छोट्या घरच्या मशीन्स वरन इथपर्यंत पोचलेलो आहोत सो त्या कॉन्फिडन्स पासून त्यांनी आमच्या बिझनेस मध्ये इन्व्हेस्ट केलं आम्ही स्ट्रक्चर पण असं एल एल सी स्ट्रक्चर नी ठेवलं की त्यांच्या इन्व्हेस्टमेंट ना त्यांना जितकं लवकर आम्हाला रिटर्न देता येईल डिव्हिडंड किंवा डिस्ट्रीब्युशन प्रकारे तसे आम्ही स्ट्रक्चर केलं कारण खूपशा इंडस्ट्री मध्ये तुम्ही इन्व्हेस्ट कराल आणि तुम्हाला दहा वर्षांनी आठ वर्षांनी रिटर्न यायला लागतील सो आम्हाला ते खरं करायचं नव्हतं सो वी डिसाइडेड की आम्ही अशी इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रक्चर करू की अगदी एका क्वार्टरला पण प्रॉफिट केला तर सम पार्ट वी विल डिस्ट्रीब्युट टू अर इन्व्हेस्टर्स तर दॅट इज वॉट वी हॅव काइंड ऑफ स्टेड ऑन की एनी क्वार्टर वी मेक अ प्रॉफिट सम ऑफ कोर्स वी कीप फॉर ऑपरेशन रिझर्व्ह वगैरे आणि जितकं आम्हाला डिस्ट्रीब्युट करायचं आहे त्या प्रपोर्शनेटली आम्ही आमच्या डिस्ट्रीब्युट सॉरी इन्व्हेस्टर्सना डिस्ट्रीब्युशन म्हणून देतो सो दॅट जस्ट बिल्ड द कॉन्फिडन्स मोर इन टू दीज बिझनेस करेक्ट करेक्ट आणि आता आम्ही सेकंड राऊंड मध्ये कधी गेलो म्हणजे आम्हाला नेक्स्ट इन्व्हेस्टमेंट कधी उभी करायची असेल तर वी हॅव अ गुड ट्रॅक रेकॉर्ड की इतक्या लोकांनी इन्व्हेस्ट केलं होतं ह्यांना इतके टक्के आम्हाला रिटर्न देता येत आहेत right from the year 2 year 3 whatever tar that also helps in the next rounds of funding and right. like i said am azun pan amcha kade customers yetat ki amcha kade you know 10000 chi investment ghenar ka and we are like okay you know ami jar ka second round ami tashi structure keli tar nakki ghew so, so is there a list that you are building where i can direct uh, the audience jithe they can fill in as a waiting list for round 2 अशी लिस्ट खरं नाहीये पण ऍब्सुलुटली एनिबडीज इंटरेस्टेड आम्हाला ईमेल तर नक्कीच करा वी आर हॅलो ऍट पॉइंट ऑफ जॉय दॅट्स आर जनरल ईमेल ऍड्रेस या नक्कीच देर आर डिफरंट वेज मी बघितलंय आईस्क्रीम शॉप्स हॅव यु नो पुट इन स्वतःचे मनी किंवा 
एक तर टेक्सिस मध्ये हुज डुईंग क्राऊड फंडिंग म्हणजे अगदी शंभर डॉलर पासून ते लोक इन्व्हेस्टमेंट घेत आहेत पाचशे डॉलर जे काय पीपल आय थिंक जस्ट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ गुड फूड मूव्हमेंट बिझनेस दिस इज अ व्हेरी गुड मॉडेल इन टर्म्स ऑफ सिन्स यू आर बिंग व्हेरी ट्रान्सपरंट विथ द इन्व्हेस्टर्स ते रिलेशनशिप खूप चांगलं होत आहे आणि आय एम एझ्युमिंग की असं मेजर प्रेशर पण नसेल फ्रॉम द इन्व्हेस्टर्स टू मेक प्रॉफिट कारण खूप स्ट्रक्चर्ड इन्व्हेस्टमेंट जर का घेतली कि हाफ अ मिलियन डॉलर जर का एखाद्या फर्मनी किंवा एंजलनी समजा इन्व्हेस्ट केलेली असेल तरी मग ती बोर्ड मिटिंग आली क्वार्टरली रिव्ह्यू झाले ह्या सगळ्यातनं काय म्हणतात एक थोडीशी दुसरी वाट आहे विच यू हॅव चोजन आणि इज व्हेरी गुड फक्त तर मला ऑपरेशनली आय हॅव अ क्वेश्चन युअर की या सगळ्यांना कम्युनिकेट करायचं फॉर्मॅट किंवा कम्युनिकेट करायचं पिरियोडिक टायमिंग विषयी तुम्ही हाऊ यू हॅव गॉन अबाउट इट कारण दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट येस येस सो तिथे पण क्वार्टरली आम्ही त्यांना फायनान्शियल अपडेट्स देतो आमचे कंपनी कशी त्या पास क्वार्टरमध्ये परफॉर्मन्स होता आणि आमचा बिझनेस फॉर्च्युनेटली अनफॉर्च्युनेटली सीझनल आहे सो मार्च ते ऑक्टोबर वी सी द बिगेस्ट सेल बिगेस्ट बूम सगळं आणि मग मार्च पासून डिसेंबर पर्यंत थिंग स्टार्ट स्लोईंग डाऊन आणि डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च इज प्रॉब्ली द वर्स्ट कोणासाठी पण मी ह्या बिझनेसमध्ये थँकफुली जिथे मी राहते कॅलिफोर्नियामध्ये तिथे इतकं एक्स्ट्रीम टेम्परेचर्स नसतात त्याच्यामुळे इयर राऊंड आईस्क्रीम शॉप्स चालू ठेवता येतात म्हणजे मिड वेस्ट मध्ये वगैरे तर ह्या सीझनला तर ते बंदच करून टाकतात कारण इट्स नॉट वर्थ द लेबर आणि रेंट वगैरे तर एनिवे तर वी गिव्ह दॅम क्वार्टरली अपडेट्स आणि डिस्ट्रीब्युशन्स पण आम्हाला जर का द्यायचे असले तर क्वार्टरली देतो आम्ही इथे आम्हाला टॅक्स फायलिंग पण फॉर एव्हरी इन्व्हेस्टर्स एक के वन म्हणून द्यायला लागतं सो जेव्हा वेन वी फायल आर टॅक्सेस प्रत्येक इन्व्हेस्टर लाईक के वन मिळतं विच दे युज टू फायल देअर ओन टॅक्सेस सो ते सगळं पेपर वर्क वी हॅव काइंड ऑफ अ लाईन आणि त्यांना रेग्युलर कम्युनिकेशन रेग्युलर अपडेट्स क्वार्टरली असे मिळत राहतात डिस्काउंट पण मिळत असेल कधी पण येऊन खाऊ शकतात आता फ्रॉम अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्ह्यू मोस्टली यू आर ऍक्टिव्ह ऑन इन्स्टाग्राम वट आय हॅव सीन पण कॉन्टेंट क्रिएशन हा परत एक थोडस चॅलेंज असतो फॉर मेनी स्टार्ट तर तिथे हाऊ यू हॅव अलाइंड युअर बिझनेस कॉन्टेंट क्रिएशन बरोबर सो आम्ही खरं सांगते अजून आम्ही खूप प्रोफेशनली राऊट मी घेतलं नाही आहे फॉर मार्केटिंग किंवा क्रिएटिव्ह कॉन्टेंट क्रिएशन फार फोटो मग तुम्ही जे सगळे वेबसाईटवरती फोटो बघाल ते आम्हीच काढलेले आहेत जे रील्स बघाल जे पिक्चर्स बघाल ते सगळे आम्ही इन हाऊस काढलेले आहेत सो आत्ता तरी आम्ही आमचं खूप मार्केटिंग बजेट त्याच्यावरती स्पेंड केलेलं नाही आहे म्हणजे प्रोफेशनल फोटोग्राफी किंवा प्रोफेशनल व्हिडिओग्राफी वरती वगैरे एखाद वेळा मी कधीतरी बोलवतो आणि वी टेक सम गुड शॉर्ट्स पण जनरली नाईन्टी नाईन पर्सेंट ऑफ इट आम्ही सगळं इन हाऊस करतो There may be some drawbacks and challenges, but now we are going to be able to get a lot of money and a lot of money, so we are kind of working on that. In fact, I have a feedback that the real pictures that you see on the website and Instagram. Right. In fact, it's very hard to say that there's no setup. Right. The moment you bring in a professional photographer or a videographer, he'll bring in lights, he'll bring in... थोडासा सेटअप की असं आपण फ्लॅटले लेआउट करू किंवा इथे मागे असं झाड ठेवू वॉट एव्हर पण हे खूप ऑर्गॅनिक आणि खूप नॅचरल असे छान फोटोज इनफॅक्ट आहेत सो आय आय इनफॅक्ट लव्ह इट आणि मोस्ट ऑफ द बिझनेसेस मध्ये सुरुवातीला असंच केलेलं जास्त चांगलं असतं कारण की ते एकदम लोकांना सुद्धा रिअल वाटतं फेक मॉडेल्स नाही आहेत त्यांच्या चेहऱ्यावरती ऍक्च्युली जॉय दिसतोय माय माय क्वेश्चन मोस्टली थोडा अजून एक्सटेंड करतो मी की फ्रिक्वेन्सी ऑफ कॉन्टेंट शेअरिंग याच्यावरती बऱ्याचदा प्रॉब्लेम असतो की बिकॉज यू आर लुकिंग ऍट द क्रिएटिव्ह पार्ट 
इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग रेसिपीज आणि इतर सगळ्या गोष्टी तर तिथे मग प्रत्येक वेळी फोटो काढणं ते सोशल मीडियावरती पोस्ट करणं तर इथे कोणी डू यू हॅव अ हेल्पिंग हँड ऑर यू आर डुईंग इट बाय युअर सेल्फ सो टू थिंग्स आमच्याकडे मार्केटिंग कंपनी आहे यु नो पोस्टिंग वर्डिंग आउटरीच कुठे कधी टाकायचं वगैरे ते सगळं ते एक वर्ष झालं आता आम्ही त्यांच्याबरोबर साईन केलं आणि सो दे हॅव बीन हेल्पिंग अस अ लिटल बिट ऑन दॅट पोस्टर्स ग्राफिक्स म्हणजे जे थोडस ज्याला प्रोफेशनल लुक लागतो किंवा आउटरीच लागतं दे हॅव बीन हेल्पिंग अस विथ दॅट पण आम्ही सोशल मीडिया खूप वापरतो आय मीन आय वुड से एटी नाईन्टी पर्सेंट ऑफ आर आउटरीच इज थ्रू सोशल मीडिया आम्ही प्रिंट खूप कमी वापरलेलं आहे पी आर थोडं जेव्हा केलं या सगळ्या न्यूज पेपर आउटलेट्सशी तेव्हा इनिशियली जेव्हा आमचं ओपनिंग झालं तेव्हा एक दोन न्यूज पेपर्सनी आम्हाला कव्हर केलं पण कसं होतं की एका न्यूज पेपरनी कव्हर केलं की ते आर्टिकल कोणीतरी बघितलं मग दुसऱ्या न्यूज पेपरनी आम्हाला रीच आउट केलं आणि कडचे सम प्रॉमिनंट फूड आउटलेट्स किंवा मीडिया आउटलेट्स जे प्रिंट आणि सोशल मीडियावरती आहेत त्यांनी थँकफुली आम्हाला दे रीच आउट टू अस आणि त्यांनी पण आम्हाला कल कव्हर केला येल्प एस एफ इटर सॅनोजे मर्क्युरी सॅन फ्रान्सिस्को क्रॉनिकल आम्ही दोन तीन लिस्ट ऑफ बेस्ट आईस्क्रीम इन द बे एरियावरती पण फीचर झालो ऑल दिस वॉज लाईक वर्ड ऑफ माउथ किंवा यु नो त्यांचे रिपोर्टर्स येऊन आमच्याशी बोलले किंवा आमचं आईस्क्रीम खाल्लं अँड दे कँड ऑफ फीचर डास सो ऑल दॅट हेल्प पण ऑन ऑन गोईंग बेसिस आय थिंक इंस्टाग्राम फेसबुक आणि मी बघितलं आहे कारण आमच्याकडे लोक येऊन रील्स दाखवतात की अरे हे काय आहे म्हणजे आम्हाला हे हवं आहे सो सो दॅट वी डेफिनेटली नो इज वर्किंग ते बघून आमच्याकडे फूड ब्लॉगर्स पण किंवा फूड इन्फ्लुएन्सर्स पण जे आता लोकल आहेत ते ऑल्सो रीच आउट टू आस आधी आम्ही रीच आउट करायचो ते पण आता वी गॉट इवन दॅम रिचिंग आउट टू आस ते येतात आमच्या स्टोअरमध्ये त्यांच्या फ्रेंड्सना घेऊन आम्ही ऑफकोर्स त्यांना आईस्क्रीम ऑफर करतो आणि दे टेक सम नाईस व्हिडिओज आणि क्लिप्स आणि शेअर दॅट सो सगळ्याचं कॉम्बिनेशन हॅज बीन डेफिनेटली वर्किंग इन प्रमोटिंग आणि मार्केटिंग द प्रॉडक्ट शुअर आता एकदम मला आता असं आठवलं की मोस्ट ऑफ द इव्हन इफ द फ्लेवर्स आर इंडियन पण इन टर्म्स ऑफ युअर कस्टमर्स तो स्प्लिट Do you see it very prominently? Ki fakta Indian community jasta yeti ka asa nahi. Right, right. So nice. So our um, flavors are, uh, I would say 60% Indian flavors. But uh, good 40% in any time are non-Indian. Kiwa traditional American, kiwa traditional, um, I mean, they're just, just non-Indian flavors. मुलं जेव्हा येतात ते ऑलवेज हॅड टू कुकीज अँड क्रीम किंवा चॉकलेट वगैरे सो ते तर ठेवायलाच लागतात आमच्या स्टोअरमध्ये वी हॅव सम बुझी फ्लेवर्स म्हणजे एक आमचं बर्बन टॉफी आहे एक रमन रेझन आहे किंवा एक पिना कोलाडा फ्लेवर आहे तो आम्ही रोटेट करतो सो मार्टिनी ग्लास बाय एनी चान्स नाही जस्ट फॉर द फोटोग्राफ आय थिंक तुमच्या वेबसाईटवरती आया पण सो सो सगळ्या आय थिंक आमच्या आणि व्हीगन ऑप्शन आय फॉर गॉट टू मेन्शन दॅट भरपूर आम्ही नॉन डेअरी वरती पण फोकस केला आहे कारण खूप आता ऑडियन्स आणि लोकांना प्रेफरन्सेस नॉन डेअरीचे आहेत सो आमच्या कधी स्टोअरमध्ये आलात तर तुम्हाला दोन तीन फ्लेवर्स नॉन डेअरीचे स्कूपिंगसाठी मिळतील आणि ऑलमोस्ट एक सहा सात फ्लेवर्स कॅबिनेटमध्ये पाईंट्समध्ये मिळतील तर वॉट आय एम ट्राईंग टू से आमच्याकडे व्हरायटी आणि खूप आहे सो तुम्ही कोणालाही घेऊन आलात उद्या तर दे समथिंग फॉर एव्हरी वन म्हणजे लहान मुलांसाठी पण काहीतरी आहे टीनेजर्ससाठी आहे माझा मुलगा ही लव्स सी सॉल्ट कॅरमल म्हणजे इतके फ्लेवर्स पण बनवून तरी ही लाईक्स दॅट तर सगळ्यांसाठी दर इज समथिंग फॉर एव्हरी वन आय थिंक इनिशियली वी सॉ अ लॉट ऑफ इंडियन क्राऊड आणि वी स्टील सी अ गुड अमाऊंट ऑफ इंडियन क्राऊड पण इट्स बिकम व्हेरी पॉप्युलर आता एशियन्स जनरली जस्ट साऊथ ईस्ट एशियन्स किंवा द रेग्युलर लोकल व्हाईट अमेरिकन जसे म्हणतात त्यांना सो एव्हरी वन इज कमिंग टू अ स्टोअर आणि त्यांना काहीतरी तिथे त्यांच्या आवडीचं मिळतं कारण की नाही तर का होत की then the audience becomes very limited if it is sticking to certain region flavor wise barobar 
Hence, I asked that question. Amazing, great. Uh, so it, it has been a great entrepreneurial journey for you. Your family background has that uh, entrepreneurship in in uh, in the family. Asa apna mano. Yes. I don't want to disclose that, but maybe from <laughs> your uh, point of view, how have you seen that? Ani tetsa ta parak kya tetsa impact tetsa faida kosa atta chhe journey mo dekho to. Nakki nakki. So. Um... I come from the Dandekar, Manje Camelin family. Maja Azobani and Tancha Bhava just helped me Camelin Kara Salu Kelly. Techa Nantar, Maze Kaka, Maze Vadi, and Tense Don Sulad Bhau, the Sagaris business Made Hote. So Koop for sure, um, Sauhani the company managed Kelly and he mug Japanese company Kokyo, um, partnered with Camelin and he now it's Kokyo Camelin. So, Abdilahan Pana Pasun, like you said, ki gharatats, um, kasa, manje, that was such a big conversation topic, dining table, avarti, ki wa, kona chapan ghari gelo, wa, just things, words like raw material, MOQs, uh, you know, output, he sagar constantly kana avarti padai chai. So, um, and he, we just saw ki importance of brand, importance of, uh, you know, um, Lokan's so perception towards your brand. As Camlin chi pencil, pen, shai, sagani, kadhitari life made vapor leli chahe, you know. So just the brand awareness. Jitkiti company has impacted Lahan Mulan's um, drawing, kiva, tensa, lekhan, whatever it is. Khoop, khoop impact at your company cha sagan vati. So I think the inspiration was constant. Manje kharats, agdi lahan pana pasun, till up till now. Manje kadimi maja vadlan shi bolle, atta pan kambhi company chalu karai cha adhi. He was so firm and forced, so supportive to go 100% in. And he, like any other business, you know, he told me, sagge je challenges asu shakti, ups and downs, pan just to plow your way through. कि कभी वाटा वाटुंगे ऐसा नहीं कि यू नो मालाई करता है ना नहीं कारण सम डोर ओपेंस सो आई थिंक दैट पॉजिटिव एनकरेजमेंट की बात या जे बिजनेस बैकग्राउंड मन ना कि वा एंटरप्रेन्योरशिप मन ना ही कुड पास डाउन आई डेफिनेटली कुड सी यूटिलाइजिंग ते सगड़ माजा बिजनेस में दे पन या अमेजिंग अमेजिंग � and mostly along with the success, I mean, Camelin's success is definitely a lot of people. But at the same time, we have challenges to discuss. We have a little bit of an eye color. And we have a little bit of a way out, we have a thought process. So, what kind of incidents do you recall uh, in, in your childhood? Sure, yes. Yeah. childhood, rather. Uh, more than childhood, Atta, I can give you a more recent uh, um, example. I'm so opening Jadishi Zala, November Made, Teva, Maze, Ivadil, Pan India, Nalute, um, uh, opening Sati. And I'm so freezers Banda Pandi. Literally, wow. on the day of the opening. I'm so Motas walk in freezer Banda Padla, and I'm so scooping cabinet Banda Padla. And this is like bread and butter, right? Ice cream Sati, Manje. You cannot operate without. These two main main pieces of equipment, and right. it's like a brand new. Yeah, I'm, I've just installed it, and but on the day of opening, it's like a zala. Tar that day when my father explained to me ki you know, and he gave me examples ki ase Camlin madhe pan kiti uh, incidents zale, jawa strikes zale hote, ki va um, factory la ag lagli hoti, you know things like that. This is a very part and parcel of the business. But everything has a way out. Manje, as he said, I don't want to make a freezer or a freezer. Um, just take a very short step at a time. And when you're Just take a very short step at a time. Break it down into smaller pieces. And what can you attack immediately? What can you attack 24 hours later? And what can you attack 48 hours later? So I think piecemeal ke liya nantar, Every problem has a better solution. That's how he explained it to me. And he, when I the same application, my freezer situation, I think 
what he made, said made lot of sense. Karan immediately was a short term hota ki thik, I switch everything to one freezer. I call the freezer the mechanic. Manje, rather than looking at the whole picture ki everything is kaput. <laughs> Hmm. Chotea, chotea problems if you break it down and you solved it yes, um, i got a little bit more encouragement tachatna hey, e khupas bhari learning hai in fact to approach uh, a particular problem hey far yeah. bhari uh, hey i well, how is their reaction now my back in the camlin family how is the reaction extremely proud khara sangte <laughs> extremely proud mai te tar sagya lokana amche um, आर्टिकल्स फॉरवर्ड करत असतात इंग्लिश असो मराठी असो कोणी पण त्यांचे फ्रेंड्स युएस ला विजिट करत असतात तर ते त्यांना मुद्दामून सांगतात की सनीवेल ला जा केतकीच्या दुकानात जा तर तसं सगळं सो दे दे व्हेरी आणि एक्स्ट्रीमली प्राऊड आणि मला दोन तीन वेळा आईस्क्रीम इंडियाला नेता पण आले म्हणजे लगेज म्हणून मधून ड्राय आईस घालून तर दे ऑल एन्जॉयड इट माझे सगळ्या फॅमिली कुड एन्जॉय इट तर Yeah. Amazing. So it it is a joyful moment for everyone, I think. Nakits, nakits. And right. Arshi's husband has also opened a few businesses. So that's a input was also very positive. I mean, I think just experience lokan barover kam karneyat. Right, right, right. Very interesting. Yeah. There scenarios pan barpur discuss hota. Tachatna relatable gosti draw karta hai tha. Exactly. In fact, asse अशी कम्युनिटी जर असेल तर इट इज ऑलवेज गुड की जिथे इफ यू हॅव अ प्रॉब्लेम यू नो समबडी टू गो अँड प्रॉब्ली आस्क देम तर त्या ह्याच्यामध्ये फ्रॉम युअर फॅमिली असं मेंटरशिप सारख तू कोणाकडे बघितलंस किंवा हॅव यू टेकन दॅट ऍज अॅज अ मेंटर तुम्ही तू कधी इंटरॅक्ट केलं होतं का तसं किंवा अजून सो पर्सनली माझ्या फॅमिलीमध्ये माझे फादर दिलीप दांडेकर त्यांच्याशी आय बाउन्स अ लॉट ऑफ आयडियाज लिटरली सगळं बिझनेससाठी म्हणजे त्यांना जे काय इनपुट देता येईल आय जस्ट हिअर इट आउट पण अगदी म्हणजे हा एम्प्लॉई आम्हाला हायर करायचा आहे हीज गोन टू बी द मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह थिंग फॉर माय बिझनेस पण त्यांचं आउटलुक येतं किंवा दे दे से समथिंग इट जस्ट गिव्ह अ डिफरंट आयडिया दॅन वॉट आय हॅव किंवा अर्शी डज द सेम तिच्या नवऱ्या बरोबर यु नो वेन वी आर अँक्शियस की पहिल्यांदाच अशी काहीतरी मोठी स्टेप घेतोय म्हणजे लाईक आय सेट ती इन्व्हेस्टमेंट जेव्हा आम्ही घेतली आम्हाला वी हॅड नो आयडिया की आम्ही एवढे लोकांचे पैसे घेऊन यु नो काय करू पण त्यांनी त्यांनी जेव्हा समजवलं की असं असं असतं इन्व्हेस्टमेंट अशी असते यु नो दे दे आर नॉट लुकिंग की लोन सारखं तुम्ही त्यांना उद्या परत करा दे हॅव कॉन्फिडन्स इन यू दे हॅव कॉन्फिडन्स इन द ब्रँड ग्रो दॅट ब्रँड त्यांचा आणखी ट्रस्ट वाढेल ऑल दॅट मेक्स सेन्स जेव्हा तुम्ही अशा जवळच्या फॅमिली मेंबरशी बोलू शकता अमेझिंग अमेझिंग केतकी फार मस्त मजा आली गप्पा आणि खूप लर्निंग येत इनफॅक्ट सगळ्या लोक जे ऐकतात त्यांना पण खूप छान लर्निंग मिळतील जे लोक बे एरिया मध्ये आहेत किंवा जे लोक जाणार आहेत त्यांनी पॉइंट ऑफ जॉय मध्ये नक्की त्याचा ऍड्रेस आणि बाकी डिटेल्स मी डिस्क्रिप्शन मध्ये देईनच वंडरफुल वन आर ऑर सो ऑलमोस्ट एक तास झाला हो हो खूप मजा आली आणि थँक्स अलॉट केतकी फॉर शेअरिंग युअर जर्नी आणि ऑल द बेस्ट Thank you thank you absolutely my pleasure and thank you for having me on this show really <laughs> yes tar mandali apan bhetu ya pudhcha mangalwari ashaach ekhadya entrepreneur var gappa martana to paryanta ram ram